రోజులు ఎంత మధురమైనవి ఈ రోజులు కూడా ఎంత ప్రియమైనవి అప్పుడు బాబా మనతో ఉన్నారు బాబా ఇప్పుడు కూడా మనతోటి తోడుగా ఉన్నారు దీంతో పాటు విశ్వ సర్వ ఆత్మల విశ్వంలోని సర్వ ఆత్మలకు దయాభావం తోటి విశ్వ కళ్యాణకారి యొక్క శుభ భావన మరియు శుభ కామన తోటి విశ్వం ముందు బాబా ప్రత్యక్ష కర్ణే చేయడంలో సేవలోని ఉమ్మంగ ఉత్సాహం దాని యొక్క మీకు ముబారక్ అంటే బాబ్ దాద ప్రతి పిల్లల ఉత్సాహం యొక్క ఉత్సవాన్ని చూసి చూస్తున్నారు ఈ యొక్క సేవ చేయడము అంటే ఉత్సాహం తోటి ఉత్సవం ఉత్సవం చేసుకోవడము ఎంత పెద్ద సేవ చేస్తారు బేహద్ది అనంతమైనది అంతని అనంతమైన ఉత్సవం చే జరుపుకుంటారు సేవ యొక్క అర్థం మరి ఏమిటి సేవలో ఏం చేస్తారు మీరు ఎందుకు చేస్తారు సేవ ఆత్మలలో అందరు ఆత్మలలో బాబా యొక్క తండ్రి యొక్క పరిచయం ద్వారా ఉత్సాహం పెంచడానికి ఇదే చేస్తారు కదా లేదా ఇంకేమైనా చేస్తారా ఎప్పుడైతే సేవ యొక్క ప్లాన్ చేస్తారో ఏం ఆలోచిస్తారు ఇదే ఉత్సాహం ఉంటుంది కదా ఎంత త్వరగా త్వరగా వంచితమైన ఆత్మలకి బాబా తండ్రిని తండ్రి యొక్క వారసత్వం ఇప్పించాలి అని ఆత్మలకు సంతోషం ఒక ఒక ఝలక్ని ఇప్పించ చూపి ఒక రుచి చూపించాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఆత్మలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతమైన ఎంత ముఖ్యమైన అయి ఉండొచ్చు విశ్వంలో ఈ నాటి సంసారంలో ఎంత పెద్దవారైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ మీరు మీరు ఎప్పుడైతే ఆత్మల్ని చూస్తారో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ప్రతి ఆత్మ కోసం కై మొట్టమొదటి సంకల్పం ఏది వస్తుంది ఇది వీళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మా వీళ్ళు రాజా అని ఆలోచిస్తారా ఇది కనిపిస్తుందా లేదా ఆత్మ తోటి కలుస్తున్నాము చూస్తున్న వెంటనే శుభ భావన వస్తుందా ఈ ఆత్మ శుభ భావన ఈ ఆత్మ కూడా తండ్రి ద్వారా ప్రాప్తులు అంజలి ప్రాప్త ప్రాప్తుల అంజలి తీసుకోవాలి అని శుభ భావన పెరుగుతుందా పిల్లలు నేను మీ మీ తోడుగానే ఎల్లప్పుడూ మీ తోడుగానే ఉంటాను
ओम शांति ओम शांति पवित्रत महानता पवित्रता श्रेष्ठ सोमान आसन नीन परम पवित्र आत्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ सोमान आसन पै स्थिम उ प्रति कार्यालते सहज वरदा अतार स्मृति सीट लेदा आसन अड़गड़ना पुण्य आत्म महोन्नतम संकल्प महोन्नतमलू महोन्नतम कर्मे महानात्म अलू गुर्त आसन पै विराजम विराजनम उड़ू माया इपड़ू समीपा की रे दादी कुमार इपड़ू पवित्र जीवना गड़पार दादी लौकिक लौकिक पेर दादीजी राम का ब्रह्म बाबा द दादीजी चूसी चला सुमित पवित्र जीवित जीवन चूसी चाल प्रेम तो मैं कुमार का पीलचेवार आल मैटी बाबा अंत मन दादीजी की प्रकाश मणि अच्छा इच्छा संपन्न ज्योति तो दादीजी मैं मणि वाले प्रकाश मत का मत विश्व लंपेवार ज्ञान बाबा नीचे दिन ज्ञान आचरण दादीजी जीवित चूडा की दरके ओम शांति अव्यक्ति पर्वरा स्वागत इवा इगव रोज पवित्रता महानता पवित्रता श्रेष्ठ सोमान आसन इपड़ मन मोनी दिदी विदा ओम शांति एवरीवन ओम शांति अंदर की वन ऑफ द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ एंड इटर्नल ट्रूथ इज दैट ओका ओका रुजु बागंते अनंतमयना ई अति अनंतमयना ज्ञानम तन की मीर दीदी सत्यम आधार दी बाबा ज्ञान अर्थम चेस प्रकार आचरण पिवर्तन तुड़ जीवन इंकोक लोत विषय अर्थम चुस्गल इवा सेवेफिशन दिन विवरण इच्छी बाबा मन प्रति दीन गुरी विश्व प्रति द्वारा प्रति विश्व विश्वा की सेवा मन विश्व कल्याणकारी कूस्तार मन नागोसम लेदा मे लौकिक अलौकिक अदो हूं परवार आलोचन का मन पूर्ति विश्वा कोसम आलोचि प्रति पदम प्रति संकल्प प्रति कर्म अदी अनम उ अभी विश्वा सेव चेयल आत्म मदत की वाल उत्साह बाबा सेव चय बाबा प्रत्यक्ष आलोचे प्रति निमित मन चयी आलोचे मन के अर्थम दाखी निर्देश 
రూల్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి మా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళు మా ఇంటి వాళ్ళు ఒక కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అవన్నీ ఒకే మా రైట్ ఒకటే ఓకే కానీ మాది ఉత్సాహం తరిగిపోకుండా ఉండడం చూడ్డాము అందుకని ఎవరైనా ఏది చేయాలనుకున్నా కూడా నాకు గుర్తుంది దాది గుల్జార్ మాకు నేర్పించేవారు దాది గుల్జార్ అనేవారు ఎప్పుడు కూడా లేదు అని చెప్పి ఎవరికి దీనికోసము అనొద్దు అవును ఓకే తప్పకుండా ఏంటంటే ఎవరైనా ఐడియా ఇస్తే కనుక చాలా మంచి ఐడియా ఇది నాకు గుర్తుంది ఒకసారి దాది జానకి నాతో అన్నారు ఎప్పుడు ఎవరికి లేదు వద్దు అని చెప్పేసి అని అనడం మనం అంటే రెడీ లేనప్పుడు దాది ఎప్పుడు అనేవారు మనం చేద్దాము సరైన సమయంలో మనం చేద్దాము అని చెప్పేసి నీకు చేస్తాము అని చెప్పేసి ఎప్పుడు మనం మేము చెయ్యలేము అని చెప్పి అనకూడదు ఈ సమయంలో చెయ్యకపోవచ్చు అది నేను నేను నేర్చుకున్నది నేను అప్పటి నుంచి నేను తప్పకుండా చేస్తాము అట్లీస్ట్ ఆ ఒక మనిషి ఒక ఉత్సాహము అది వాళ్ళ ఉన్న క్రియేటివిటీ అది ఎప్పుడు ఉండి ఉండి ఉంటుంది లేదా మన ఎప్పుడు మరింటి లేదు కాదు అని చెప్పేసి అని దాన్ని సమానం ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహాన్ని మరింటి సరిగ్గా చిన్న చేస్తూ ఉంటే అది అందరితో సంబంధము మంచుకుని మంచిగా కానీ ఎలాంటి కంట్రోల్ కాకుండా రెండవది కూడా నాకు నచ్చింది సేవ ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుభవం బాబా నుంచి ఆ మద్దతు అన్ని మా ఇంటి అంత వారసత్వం ఒక సంపద అటే ఆ సంపద అన్నది మా నేను ఇస్తున్నాను కాదు కదా మీరు జ్ఞానం ఇవ్వచ్చు కానీ i like it very much and i think these two three points is good for us to underline and keep in our minds for all of us it's very important because we all do service in some way or other ivanni adi mana dwara ni dorakatled kada ee oka sampada kaani varsatvam kaani baba nunchi dorukutundi ivanni naku manam gurtinchukolsina vishayam idantha idantha manam seva chesina pratyekanga kutumbamlo kuda అది చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పవిత్రత ఒక సమానం ఆసనంపై కూర్చుని ఉండడము ఆది ఆసనము నేను ఒక పవిత్రమైన ఆత్మని నేను నేను ఒక పవిత్రమైన ఆత్మని ఆ ఆసనంపై ఆ ఒక సుమానులు కూర్చుని ఉండండి అనుభవం చేయండి బాబా అన్నారు నేను ఆ పవిత్రమైన ఆత్మని యొక్క అవగ స్మృతిలో కూర్చుని ఆసనంపై కూర్చుని ఉండండి దాని మీద కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా కూర్చుని ఆ ఆసనంపై కూర్చుని ఉండడము లేదా ఇప్పుడు మీరు మీరు వింటున్నారు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇది కూడా మా ఒక కర్మనే కదా మీరు ఒక ఆసనంలో కూర్చుని వినండి నేను ఆసనంపై కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాను అది మిమ్మల్ని మహాన్ ఆత్మ కింద చేస్తుంది ఉదారమైన అండ్ మరియు చారిటబుల్ అంటే దాని మహాదాని కింద మారుస్తుంది మీరు చా మహాదాని అయినప్పుడు మీరు ఆలోచన మీ యొక్క మాటలు మీ యొక్క కర్మలు అవన్నీ మా మహాదానివై ఉంటాయి మరింటి మన పుణ్యాత్మలు చాలా మాదేంటి దాంట్లో ఒక ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక మాదేంటి తిరుపు తిరుగు మాదేంటి దీని కింద ఉండదు అది మీరు ఇచ్చే పుణ్యదానము ఏదైనా దానికి మా చాలా వరదానాలు మాదేంటి ఆచురచనాలు దొరుకుతాయి అదేంటి ఆ ఒక వ్యక్తికి ఎక్కడి ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా ఆ సమయానికి అవసరం 
నది దొరికినప్పుడు చాలా చాలా ఆశీర్వచనాలు దొరుకుతాయి అది మా భౌతికంగా ఏంటి లేకపోతే స్థూలంగాని కాదు అది ఒక ఫోన్ కాల్ అయి ఉండొచ్చు అది ఒక మీ యొక్క మీ యొక్క మీరు మీ ఉండడం కానీ మీ యొక్క మాటలు కానీ ఒక లేదా ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ కానీ ఏదైనా కూడా సో ఇంట్రెస్టింగ్ దాట్ చూసారంటే ఆసక్తికరమైనది పుణ్యకర్మ మిమ్మల్ని ఒక స్థితి నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది మన ఉదాహరణకి ఇస్తున్నప్పుడు అదేంటి మన దేశం చాలా వేల రెఫ్యూజీస్ అంతా వాళ్ళు చాలా మంది వేల కొలది వాళ్ళు వచ్చి ఏంటి మా భారతదేశంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ రెఫ్యూజీస్ కి చాలా మంది వాళ్ళు వాళ్ళకి చదువు నుండి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ వ్యాపారాలు చేసి వాళ్ళు సో చాలా బీదమైన బీదకరమైన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు దానిలో అయినప్పుడు లేదా మీరు ఏదో ఒక మీకు బల ఏంటి ఏమైనా దానం చేసినప్పుడు బలహీనమైన వాళ్ళు కూడా దానం చేసినప్పుడు ఎవరైతే ఏంటి దానం లేనప్పుడు చదువుకోవడానికి ఆ సమయంలో చాలా మంది కుటుంబాలు మాదేంటి ఒక నమ్మి ఒక ట్రస్ట్ అదేంటి ట్రస్ట్ ఉండి ఎవరైనా ఏంటి ఎక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎంత ఎన్నో ఎంతో అంత దానం అదేంటి ఉండి ఒక దానము ఆ రోజులలో ఏంటి పది మంది మా పిల్లలకు ఐదు వందల రూపాయలు అలాగ దానం వాళ్ళ చదువు కోసమే దానం వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అయినప్పుడు అదొకటే కాకుండా చాలా మంది కూడా వాళ్ళు కూడా చేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి దొరికింది కదా దానం అన్నది అదేంటి ఎవరికైతే దొరుకుతుందో వాళ్ళకు కూడా మాదేంటి నచ్చుతుంది మీరు చేయాలని చెప్పి అది వాళ్ళు మహాదానిలో అవడం దాన్ని మా దాని కింద చేయడం అనే కదా ఇవాళ నేను నేను క్లినిక్ కి వెళ్లాల్సి ఉండి హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి ఉండింది నేను ఒక నర్సు ని అడిగాను నేను ఏదో అడిగాను ఆ నర్సు హేటి దేశం నుంచి హేటి ఒక దేశం ఒక పరిస్థితి మీకు తెలుసు నేను చెప్పాను మీరు చాలా అదృష్టవంతులు మీకు మంచి మీ చదువు దొరికి మీకు ఈ మంచి ఉద్యోగం దొరికింది తన దాని తన తల్లి గురించి అడుగుతున్నాం తను తను చెప్పారు తన తల్లి కూడా పని చేస్తారు అని వాళ్ళు ఈ దేశానికి వచ్చి మాదేంటి మా దొరికే మద్దతు ఆధారమై జీవించగలుగుతున్నారు ఎవరైతే మా సెన్సిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళు పిల్లలు చదివించి మాదేంటి మా ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలిగితే మొత్తం వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ కూడా మూర్తిగా మారి మారిపోయి అవుతుంది ఎందుకంటే కొంచెం చారిటబుల్ అంటే దాని ఆత్మల కింద అవ్వడం అంటే ఒక విత్తనం వేయడము ఇంకో ఇతరుల్లో వాళ్ళు కూడా తిరుగు తిరుగ్గా అదేంటి వాళ్ళు దానం చేయడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళు ఒక ఆధారమై ఉండరు దీని గురించి వాళ్ళకు వారే ఏంటి ఒక మహాదానుల కింద అవుతారు నాకు ఇలాగ చాలా ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి బాబా అంటున్నారు మన ఒక దానము అది పవిత్రత ఇది వేరే రకమైన దానము అందుకని ఈ సంవత్సరము నేను ఇవాళ గుర్తు చేసుకుంటున్నాను మన మన ఏంటి విషయము దయాన్ని మాదేంటి మా ప్రేమని మన ఏంటి దాన్ని శక్తి పరం చేయడము దీంట్లో తేడా ఏంటి అని చెప్పేసి అని కంపాషన్ లో ప్రేమ కూడా ఉంటుంది మీరు ప్రేమతో చేస్తున్నారు మీరు చేసేది ప్రేమతో చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మామూలు జీవితం నుంచి ఇవన్నీ విలువలైన ఈ విలువలు ఉండేవి చిన్నప్పుడు మాదేంటి నా చిన్న సమయంలో చాలా దానం అనేది చాలా పెద్ద మామూలు విషయం ఉండేది వీళ్ళకి పెట్టండి ఆ వీళ్ళకి ఆహారం పెట్టండి వాళ్ళకి ఆహారం పెట్టండి అని చెప్పి మేము సమాజం ఒక అవసరాలు ఏమిటో వాటి కోసం చూసేవాళ్ళము అప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా నిండుగా ఉండేది 
నాకు అందుకని బాబా నాకు బాబా నీ వింటున్నప్పుడు ఇదొక మొత్తం అర్థం చేసుకోవడము ఈ యొక్క స్వమానం ఒక ఆసనం నేను ఒక పవిత్రమైన ఆత్మని మీరు కావాలంటే దానికి నేను ఒక దమ్హా దాని ఆత్మని నేను ఒక గొప్ప మహాన్ ఆత్మని అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మీరు చూ చేసుకోవచ్చు ఇదే దీని యొక్క గుర్తు చేసుకు మృతి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఆసనం పైకి వచ్చిన దాని యొక్క మాదేంటి మా ఒక అనుభవం పెంచుకోవచ్చు నేను ఇవాళ దాది ప్రకాశమణి గురించి ఆలోచించినప్పుడు తను ఎప్పుడు అనంతంగానే ఆలోచించేవారు ఒకసారి చెప్పారు ఒక ఒక లక్ష మంది కోసమై మాదేంటి ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని చెప్పేవారు మూడు వారాల్లో మాదేంటి చేయాలని అమితాబాద్ లో వాళ్ళు మాదేంటి దానికి చేయగలిగేవారు మేబీ పదివేల తక్కువ మంది కానీ ఏంటి చాలా దగ్గర దగ్గర అంత లక్ష మంది అయ్యారు కూడుకున్న ఒక్క ఆలోచన అనంతమైనది పవిత్రమైన ఆ ఒక్క మాదేంటి దాన మహాదానమైన హృదయం నుంచి అది మాదేంటి సఫలం చేస్తుంది కానీ మనము కష్టాలని ముందు పెట్టుకున్నాం ఇది అవ్వచ్చు అది మీద అవ్వదు అదేంటి ఇలా కుదరదు వీళ్ళకి వీళ్ళు దొరుకుతారో లేదా ఇలాంటివన్నీ ఇవి చాలా బలహీనమైనవన్నీ కష్టమైన ఆలోచనలు మనము మన శక్తిని మనం మనం తగ్గించుకున్నాం కూడాను ఒక పవిత్రమైన ఆలోచన అప్పుడు అది అంతమైనప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడండి దాని గురించి ఆలోచించండి నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది దాది ప్రకాశ్మని అలాగనే ఉండేవారు ఎప్పుడు విశ్వం కోసం ఆలోచించేవారు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను దాది ప్రకాశ్మణి కి వచ్చిన సంకల్పం కారణంగానే నేను అమెరికాలో ఉన్నాను దాది ప్రకాశ్మణి కరీబియన్ కు వచ్చారు గయానాకు వచ్చారు రమేష్ మాయితో పాటు తర్వాత తిరుగు యాత్రలో మాదేంటి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు న్యూయార్క్ లో మాదేంటి ప్లేన్ అప్పుడే వెళ్ళారు ఒకటి ఇంత పెద్ద దేశము ఇండియాలో ఏంటి ఇండియా జరిగిన వెంటనే మనము మాదేంటి గయానాలో నాకు కాల్ చేసి చెప్పారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మాదేంటి అమెరికాలో మనకి ఎందుకు లేదు సెంటర్ మీరు అక్కడ కూర్చుని ఏం చేస్తున్నారు అని సో దాదియే నన్ను దాంట్లో అమెరికాకి పంపించారు నేను చెప్పాను అలాగే దాది అని చెప్పి నేను అక్కడ అక్కడే ఉన్నాను కాబట్టి అక్కడ అక్కడ కెనడా నుంచి మూడు నెలల కోసం అని సెవెన్ డెబ్బై నాలుగులో వచ్చాను ఒక ఒక పరివారం తోటి కూర్చుని ఉన్నాను నాకు ఢిల్లీ నుంచి తెలిసిన ఒక పరివారం తోటి మూడు నెలలు ఉన్నాను ఇండియన్ కాన్సులేట్ లో పనిచేసేవారు తనకి చాలా అద్భుతమైన మన్హాటన్ లో మంచి అపార్ట్మెంట్ మంచి స్థానము అక్కడ నేను ఉన్నాను వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాను మేము సేవ చేయగలిగాము మా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళి కొంతమంది ఆత్మలకి సేవ చేయగలిగాము ఆలయాలకి వెళ్ళి ఆ ఒక ఆలయంలో ఒకసారి కెనడాలో అనుకుంటా లేదా న్యూయార్క్ లోను వచ్చే నన్ను మీరు ఎక్కడైనా ఉంటారా మీరు ఎవరితోనో ఉంటారా అని అడిగారు ఒకటి న్యూజర్సీ ఒకటి హాలిఫాక్స్ లో న్యూజర్ అవును మేము ఉంటాము అని చెప్పి నేను తిరుగు వచ్చినప్పుడు దాది అన్నారు నాకు వాళ్ళు గుర్తొచ్చారు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా వాళ్ళు అడిగానండి మళ్ళీ నన్ను ఏంటి నాకు నన్ను నాకు ఆహ్వానం ఉందా లేదని తను రిటైర్డ్ అయ్యి డాక్టర్ ఉండేవారు కదా తన పెద్ద న్యూజర్సీలో పెద్ద ఇల్లు ఉండింది తను మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు మాకు నివాసం ఇచ్చారు ఆ టెంపుల్ మెల్లో దొరికి దంపతులు ఆలయంలో దంపతులు మీరు ఏంటి మీరు వచ్చి అక్కడ ఎందుకు ఉండ ఉండొచ్చు కదా అని దాది ప్రకాశ్మణికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇక్కడ ఇవాళ ఈ సమయంలో మనం ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నాము సో ఈ ఆలోచనలు అది ఒక ప్లానింగ్ అనే కాదు 
తర్వాత దాది జానికి తను ఇప్పుడు ప్రయాణం చేయాలంటే తనకి చాలా దాది జానికి చాలా నచ్చేది నేను మీతో వస్తాను అక్క గయానా నుంచి నేను వస్తాను మాకు తెలియదు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అన్నది ఇప్పుడు ఇంకొక దంపతులు వాళ్ళు చెప్పారు మిమ్మల్ని మేము మా ఇంట్లో మేము ఏంటి న్యూయార్క్ లోనో ఏదో మాకు మీ ఇంటి మా ఇంటికి లేదా న్యూ జెర్సీ అనుకుంటాను మాకు మీ మా ఇంట్లో ఉండడానికి మీకు ఆహ్వానం ఉంది న్యూ జెర్సీ నుంచి ప్రయాణం చేయడము మన ఇంటి చాలా సులువుగా ఉంటుంది నేను ట్రైన్ స్టేషన్ ని సెంటర్ దగ్గర చూసినప్పుడు న్యూ జెర్సీ దగ్గర ఉన్న సెంటర్ ని నేను చూసినప్పుడు రెండు ఇద్దరము ట్రైన్ తీసుకుని మన్హాటన్ కి ప్రయాణం చేసేవారు దాది జానికి చెప్పారు నాకు మన్హాటన్ లో ఏదో ఒకటి నాకు ఉండాలి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చిన్న అపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే పన్నెండు వందల డాలర్లు మేము ఇంత ఇంత ధనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఎంత రూపీ రూపాయల్లో ఎంత పెద్ద అమ్మాయి ధనం సరే ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా వదిలేసాము దాని తర్వాత క్వీన్స్ కు వచ్చాము తర్వాత ఏంటి క్వీన్స్ నుంచి కథ మొదలైంది ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ తీసుకుని టూ రెండు వందల నలభై డాలర్లు రెంట్ కి ఇచ్చేవాళ్ళము ఎందుకంటే దాదీకి కావాలని ఉండి కాబట్టి మేము అన్ని మా ఇంటి శ్రమ పెట్టి చూసాము ఇవాళ రోజున మీరు మెన్హాటన్ కి వెళ్తే బాబాకి బాబాకి యుఎన్ లో ఆఫీస్ ఉంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఉంది బాబాకి చాలా అద్మ అందమైన సెంటర్ ఉంది బాబాకి అద్భుతమైన స్థానం ఉంది సిస్టర్స్ నివసించడానికి అది ఇదంతా ఏంటి ఊహించలేను కూడా ఇదంతా బాబా కదా సో దా ఈ దాదీలో దాదీలలో వచ్చే సంకల్పాలు ఆలోచన రావడము అంటే సమానంలో ఆ ఒక సమానంలో కూర్చుని దానిపై దానిపై దానము ఇది ఇది మద్దతు చేస్తుంది ఇది మనకి కోసం మనం కాదు కదా మీరు ఈ మన ఆలోచించి చూస్తే ఈచ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనలో ఏంటి ఆ ఒక సమానమైన ఆసనంలో కూర్చొని ఉండి అలాగే దాది దాది ప్రకాష్ మణి లాగా అందరికి సమ్మానంగా ఏంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చి సమానంగా సమాన్ సమ్మాన్ అంటే గౌరవం సమానం గౌరవం దాని తర్వాత సమ్మానం అంటే సమానంగా చూడడము అంటే బాబా సమానంగా చూడడం మనం అందరం కూడా సమానమై ఉండాలి బాబాకి ఒక సమయంలో కొత్తలో మీరు ఆప్ సమానం అని చెప్పి అనేవారు ఇప్పుడు బాప్ సమానం అని చెప్పేసి అంటాము ఎందుకంటే దీది అనేవారు మీ దగ్గర మీలో మీలో తప్పులు ఏ ఉన్నాయో అది వాళ్ళల్లో కూడా ఉంటాయి మన చేసేది మన సామర్థ్యము చేసేది అది చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు తక్కువగానే కనిపిస్తుంది కానీ మన ఉన్నతమైన పవిత్రమైన ఆలోచన అది సహయోగం తీసుకొస్తుంది అది అనంతమయ చేయడానికి ఏదైనా కూడా ఎక్కడైనా మా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు అదేంటి అది ఎలా ఉండింది చిన్నగా ఉండింది కదా చాలా చాలా సంవత్సరాలకి చాలా చిన్న స్థానాలు ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో సిక్స్త్ ఫ్లోర్ లో మా అంతస్తులో ఐదవ అంతస్తు ఆరవ అంతస్తులో అదేంటి మా అపార్ట్మెంట్ లో చిన్న స్థానాలు ఉండేవి అక్కడకు వచ్చే వాళ్ళందరూ అలా మెల్లమెల్లగా అదేంటి అది సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పెరుగుతల అందుకని సమానం ఇతరుల్ని గౌరవించడము అలాగే ఎప్పుడు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని అందరూ బాబాకి సమానంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అని బ్రహ్మ బాబా ఎప్పుడు మమ్మల్ని చిన్న పిల్లల కింద ఎప్పుడు చూడలేదు దాదీలు కూడా లేదా చిన్న మేము చిన్న పిల్లల ఎప్పుడు చూడలేదు బాబా బాబా దాదీలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటి దాది వాళ్ళని ట్రస్ట్ కింద చేశారు ధర్మకర్తల కింద చేశారు వాళ్ళు ఒక స్థా పునాదే కాకుండా 
మొత్తం యజ్ఞాన్ని అంతా పోషించారు పోషించగలిగారు నేను ఆలో ఇవాళ ఆలోచిస్తున్నాను ఒక్క దాది దాది రతన్ మోని ఉన్నారు తను కూడా తొంభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారు దీది నుంచి మరి ఇప్పుడు దాది తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరిని దాదీలు నేను పిలవలేము దీదీలు అనే ఒక పదేంటి మొదలవుతుంది యుగం మొదలవుతుంది అందుకని మీ యొక్క సమానాన్ని ఉపయోగించుకోండి దాది ప్రకాశ్మణి యొక్క ఆత్మ ఉదాహరణ తీసుకో నడవండి రేపు మన గౌ మన మన మర్యాదని పూర్వకంగా రేపు దాదీకి మా భోజనం అంటే భోగిస్తాము నేను బాబాని అడిగాను మనంటి వాళ్ళతో ఎలాగ అదేంటి ఎలాగ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఆ పదిహేను సంవత్సరాల మన ఇంటి బాలకుడు ఎక్కడ ఉన్నారని అంటే బాబా అన్నారు మీరు మన ఇంటి దాని గురించి ఆలోచించకండి మీకు ఆ మద్దతు దొరుకుతుంది మన సరైన సంకల్పం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఒక సహయోగం ఒక మద్దతు దొరుకుతుంది వాళ్ళందరూ మీతో ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ పదాలు మన చెవులు ఎప్పుడు మోగుతూ ఉంటాయి మనం ఏం చెయ్యాలి అన్నది మన చాలా దాది కోసం చాలా చాలా ప్రేమ రేపు రోజంతా కూడా ఉదయం ఉదయం నుంచి దాదీని స్మృతి చేసుకుంటూ సాయంత్రము మనంటి సమయాన దాది కోసము మనంటి భోగ్ సమర్పిస్తాము సమర్పిద్దాము ఓం శాంతి పవిత్రత శ్రేష్ట సోమానపు ఆసనం నేను పరమ పవిత్రమైన ఆత్మను ఈ శ్రేష్టమైన సోమానముపై ఆనంద ఆసనం ఈ సోమానపు ఆసనంపై స్థితమై ఉండి ప్రతి కార్యాన్ని చేసినట్లయితే సహజ వరదానిగా అయిపోతారు స్మృతిలో ఉండడమే సీటు లేదా ఆసనం కాబట్టి నేను అడుగడుగున పుణ్య కార్యాలను చేసే పుణ్యాత్మను మహోన్నతమైన సంకల్పాలు మహోన్నతమైన మాటలు మహోన్నతమైన కర్మలను చేసే మహానాత్మను అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ఈ ఆసనంపై విరాజమైన ఉన్నప్పుడు మాయ ఎల్లప్పుడూ సమీపానికి రాలేదు మాయ ఎప్పుడు సమీపానికి రాలేదు పవిత్రత యొక్క మహాంత పవిత్రత శ్రేష్ఠ సోమానము సోమానపు ఆసనం నేను పరమ పవిత్రమైన ఆత్మను ఈ శ్రేష్ఠ సోమానపు ఆసనంపై స్థిరమై ఉండి ప్రతి కార్యాన్ని చేసినట్లయితే సహజ వరదానిగా అయిపోతారు స్మృతిలో ఉండడమే సీటు లేదా ఆసనం కాబట్టి నేను అడుగడుగున పుణ్య కార్యాలను చేసి పుణ్య ఆత్మను మహోన్నతమైన ఆ సంకల్పాలు మహోన్నతమైన మాటలు మహోన్నతమైన కర్మలను చేసే మహానాత్మను అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ఈ ఆసనంపై విరాజమై ఉన్నప్పుడు మాయ ఎప్పుడూ సమీపానికి రాలేదు
పవిత్రత పవిత్రత యొక్క మహాంత పవిత్రత శ్రేష్ట సోమానపు ఆసనం నేను పరం పరమ పవిత్రమైన ఆత్మను ఈ శ్రేష్ట సోమానపు ఆసనంపై స్థితమై ఉండి ప్రతి కార్యాన్ని చేసినట్లయితే సహజ సహజ వరదానిగా అయిపోతారు స్మృతిలో ఉండడమే సీటు లేదా ఆసనం కాబట్టి నేను అడుగడుగున పుణ్య కార్యాలను చేసే పుణ్య ఆత్మను మహోన్నతమైన సంకల్పాలు మహోన్నతమైన మాటలు మహోన్నతమైన కర్మలను చేసే మహాన్ ఆత్మ ఆత్మను అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ఈ ఆసనంపై విరాజమై ఉన్నప్పుడు మాయ ఎప్పుడు సమీపానికి రాలేదు ఓం శాంతి ఓం శాంతి